Con Plan 21 de Autoplan tendrás tu chévere, tu Kia, tu mejor tu Cherry de manera fácil, sin intereses y sin afectar tu historial crédito. Autoplan tiene más de 5 años en el mercado cumpliendo el sueño del auto propio. No esperes más. Recuerda que eh, pagando tus 21 cuotas puedes llevarte tu Chevrolet, tu Kia, tu MG o tu Cherry. Tenemos las mejores cuotas del mercado desde 215 dólares con 82 céntimos. Plan 21 Autoplan nos permite seguir conversando en democracia con usted. Así como usted tiene la democracia de poder elegir el auto que quiere y comprárselo gracias a Autoplan, nosotros tenemos que seguir explicando una serie de cosas que todavía a esta hora de la mañana son complicadas. Estamos ya en línea con el economista y ex ministro de Estado, eh, Hernán Garrido Leca. Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, buenos días. Buenos días. A ver, para comenzar, eh, hagamos el resumen ejecutivo de los números a esta hora de la mañana, que ya son diferentes a los que vimos nosotros ayer en la noche eh, en el programa Combatas. El consolidado de votos Perú, el consolidado de votos Perú que está en la pantalla, estamos hablando de que al 99.787, es decir, prácticamente todo lo, lo verificable, salvo las, las actas impugnadas, y ahí nos vas a explicar tú en un ratito, da un saldo a favor del profesor Castillo en cuanto a votos se refiere de 171.284. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? De acuerdo. Ahora bien, nos vamos al extranjero. Ya no hay especulación acá con respecto a las actas llegadas del extranjero. Hay 100% de actas procesadas. Acá sí tengo una duda porque me dicen que hay una cantidad de actas observadas. Pero acá hay una diferencia a favor de Keiko de 99.520. Lo cual... Si uno se lo resta a lo anteriormente citado, te da un diferencial a rebatir, que estamos hablando de 71.769 votos, que es la gran diferencia que Keiko tiene que revertir en las mesas de acá y en las mesas de allá. ¿Estamos de acuerdo? Y si no lo estamos, te ruego, lo explique mejor que yo. Correcto, estamos de acuerdo. A ver... ¿Qué puede pasar? A ver, número uno, el primer elemento que tenemos que señalar es que no era cierto lo que publicó el diario El Comercio, que eran declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores, que había votado más de 500.000 en el exterior. A pesar de que nadie nos pudo dar esa información, finalmente tenemos la respuesta, solo votaron 320.726 peruanos en el exterior. De, de ellos el 5% votó nulo y por eso tenemos ese resultado que estamos observando entonces ahora la, la situación es clara tenemos, o sea, si Keiko quiere ganar las elecciones tiene que revertir 71.764 eh, votos ¿cuáles son las fuentes posibles para eso? empecemos por el exterior eh, si bien es cierto hay como 1.300 actas en total esas estaban referidas al Perú. Hay exactamente 362 actas no contabilizadas en el exterior. Hay de esas 24 son porque no fueron firmadas, eso es bien difícil de revertir. Eh, y nos quedan un total de más o menos 340 actas en el exterior. En el exterior eh, hay, como se hemos dicho repetidamente, hay actas de 4 y hay actas de 200. Eh, sin embargo, me he dado el trabajo de ver cuáles son las actas que han sido eh, impugnadas en el exterior. Y eh, un total de 313 actas eh, vienen de han sido impugnadas entre Estados Unidos, España, Italia, Chile y Argentina. Yeah. Esas son eh, las actas de 150 o 200 votos. El promedio en el exterior es 100 votos por acta, pero eso es el resultante de, de cuatro en Indonesia y, y 200 en Estados Unidos. Ya. Haciendo cálculos gruesos eh, y en base a lo que hay, ahí Keiko podría recuperar entre 15 y 20 mil votos. Ya. Correcto, entre 15 y 20 mil votos, con lo cual necesitaríamos recuperar 50 mil en el Perú. En el Perú eh, se han observado en total... 1.381 eh, actas. En, del total de esas actas, el, 
el, en Lima son, acá tengo el número, son 650 actas en Lima. Esa es el, la fuente más importante posible de votos para Keiko, porque eh, 650 eh, actas son como 130 mil votos y hay un 30% que son, eh, es el margen, me estoy yendo de frente al margen, que son de Keiko, estamos hablando que ahí hay 39 mil votos. Lima es una gran batalla, ¿correcto? Yeah. Eh, sin embargo, eh, hay otras zonas en las cuales, que son departamentos de la costa, en la Libertad hay 46 actas, en la Mayeque 10, en Loreto 112, todos esos son departamentos favorables a que habría que buscar el resto, de eh, la diferencia, que serían alrededor de 15.000 eh, votos en esas zonas. Y finalmente hay una tercera posibilidad, que es hasta el día de hoy se puede impugnar actas. Normalmente uno puede impugnar actas eh, en mesa, pero hay varios criterios sobre los cuales uno podría impugnar un acta o por lo menos observarla. Y es que, por ejemplo, hay lugares donde Keiko tiene cero votos. Bueno, eso es estadísticamente muy improbable. ¿no? ¿Mm? Hay lugares donde eh, hay indicios... Eh, de fraude que nos hemos visto este, temas como que la firma no corresponde Telefónica del Perú le informa que el número que a ver, ha marcado algo ha pasado con Telefónica del Perú que se nos ha zampado a la comunicación estamos tratando de disgregar las posibilidades de los votos porque eh, la verdad sea dicha todavía no se sabe quién ha ganado en la medida de que se dilucidan y se chequea bien ¿Quién tiene la razón para que se cuenten los votos a favor de uno o de otro? Se va a saber el total. Como es obvio, los de Keiko impugnan las actas en donde observa las actas, en donde Castillo puede tener un mayor cantidad de votos. Y como es obvio también, la gente de Lapicito ha impugnado eh, 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 mesas y actas en donde Keiko puede tener más. Sigamos, este, eh, eh, Hernán, aclarando de que hay lugares en el Perú de que copto en Nio cero, cosa que es absolutamente raro. En Puno, por dar un ejemplo, ha pasado en varios sitios. Sí, te escuchamos, Hernán. Sí, decía que las tres fuentes eh, son, número uno, en el extranjero, donde puede haber entre 15 y 20 mil votos. Lima, donde puede haber 36 mil votos tranquilamente. Eh, y el resto eh, tiene que venir del resto del país. ¿no? donde no sé cuántos votos adicionales se pueden obtener, habría que hacer el análisis uh -huh. pero por otro lado está esta tercera posibilidad que hoy día vence el plazo que es para eh, observar actas por eh, elementos o indicios como que ha habido direccionamiento del voto, amenazas, el voto no ha sido libre, eso podría aplicarse en el Brian donde hasta ahora no llegan, por ejemplo, la última vez que chequeé no llegaban los votos de Pichari eh, y toda la zona del río Apurima y el Mantaro eh, por otro lado eh, hay varios casos de suplantación ahí ya se están denunciando se está armando una base de datos eh, de Ortiz creo que ha trabajado mucho en eso pero hay varias entidades recogiendo evidencia de que eso ha sido así bueno, todo eso tiene que hacerse hoy y si alguien tiene indicios de que ha habido alguna irregularidad lo tiene que hacer hoy porque la única manera Hoy es el último día para observar fuera de lo que es mesa. Hay el mecanismo para hacerlo, hay un artículo especial eh, que se refiere a estos casos y eso tiene que utilizarse hoy, que es la fecha límite. A ver, eh, sí. esta es la situación, si tú me preguntas, matemáticamente posible, sí, matemáticamente eh, posible, pero requiere pues del esfuerzo de, de todos los que crean en, en los valores democráticos de todos, digo todos en sus casas, alguien tiene que conocer casos, etcétera, hay que denunciarlos hoy, y eh, de un equipo que eficientemente maneje esto, que entiendo que eh, se, está, se está haciendo. ¿no? Ahora bien, en base a tu conocimiento y a tu experiencia, el hecho que el señor Salas Arenas haya informado que se va a televisar este lo, los actos en donde se observan y se dilucidan acta por acta, ¿Eso te da una tranquilidad? ¿Es realmente una garantía? Esa es la primera pregunta que te quiero hacer. Bueno, sí. Pues ciertamente, como es 
como yo lo he manifestado, el Señor, yo no, no es santo de mi devoción, el Señor Salas Arena, yo creo que Él ha actuado en lo que en el Bajo Ideal sería como en, es decir, con, con el siendo prevaricato, en el caso del APRA en particular, pero esta decisión sí es una decisión saludable que eh, hay que hay que saludar. O sea, yo creo que sí ayuda a la transparencia del proceso. Ahora bien... Igual él se tiene que ir para garantizar el no solo este proceso, sino el proceso venidero y un eventual proceso de un referéndum que eh, ya en el Congreso hay ocho proyectos que han sido presentados el día de ayer eh, y, y todo eso pasa por el Jurado Nacional de Elecciones. Y a mí en lo personal, el señor Salas Arenas no me da una pizca de confianza para conducir el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora bien, el tema este de las actas en donde Keiko ha tenido cero, 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 cero. Eh, a la hora que digan, eh, tráigame esas 2.500 actas, eso equivale a un reconteo o el conteo ya está hecho. Quiero que le expliques eso a la gente. Yo no tengo el eh, conocimiento legal exacto de eso, pero sí sí sé que es posible el reconteo de actas bajo ciertas circunstancias y eso lo decide el Jurado Nacional de Elecciones. Eh, hay varias maneras en las cuales se puede haber hecho trampa si es que no había eh, personero. A mí me cuentan eh, mis compañeros en el Cusco que los señores de Fuerza Popular reclutaron sus personeros en el Cusco, estaban muy felices, y el día de las elecciones nadie se presentó. Entonces se las pasaron por la guacha, pues les hicieron, los infiltraron, les hicieron creer que tenían los personeros, fueron felices a la elección y resultó que todos estos eran de lápiz y no se presentaron. ¿no? Entonces en Cusco en particular, donde sé que ha sucedido esto, que digamos es una trampa y este y, y, no moral pero no ilegal eh, creo que va a darse mucho de, de y probablemente en Puno también que hubo mesas en las cuales no había personero y simplemente han llenado han llenado los votos ¿no? al final estaban solos todo lo que hemos estado hablando son consideraciones... Esa es una, una especulación, no quiero hacer ninguna afirmación, pero habría esa posibilidad, sobre todo si tiene cero, eh, digamos, es estadísticamente muy improbable. ¿no? Ahora bien, está bien, pero estadísticamente así sea improbable, si tiene 100 actas que dicen cero, cero será, porque como en el sistema peruano el acta mata al voto, tú no tienes cómo corroborar eso, simplemente tienes que está, está firmado, dice cero, cero será. Bueno, eh, a menos que puedas probar que hay recursos para probar que, que si eso no fue así, porque, por ejemplo, alguien es fallecido y aparece el voto, eh, o este, la firma no coincide, hay, hay maneras de hacerlo. No soy un especialista en eso, eso ya le corresponde a los abogados, pero creo que hay que buscar a los mejores abogados para dar la pelea. Eh, lo preocupante ahora es que toda la estrategia de eh, Perú Libre estuvo orientado a esto a que el día que se completaran los votos del exterior ellos estuvieran por delante y están por delante con 71.764 votos lo que van a decir es que ya ganaron las elecciones y que ahora se les quiere volver al resultado en la mesa eso no es cierto que lo tenga claro todo el país porque lo que han hecho es bueno, había un acto donde había mucha diferencia a favor de Keiko, la han observado. Y hay varias razones para observar un acta, ¿no? De, de que no es legible, que hay un error material, eh, que efectivamente hay más de uno de esos. Hay varias que no han sido firmadas. Pero finalmente lo que hicieron fue preparar el terreno para llegar a esta foto. Eh, yo lo que me temo es que el señor Cerrón ahora va a pedir, va a decir que ya ganaron, que salgan a las calles a defender la voluntad popular y este eso podría complicar las eh, las cosas pero ahí con frialdad, serenidad eh, los abogados del equipo de Keiko Fujimori y todos los abogados democráticos del Perú debieran pues estar ahora al servicio de la causa de revertir esas, esas eh, impugnaciones y en todo caso que el señor Cerrón y el señor Castillo tengan muy claro que eh, y, y, y hay que leer el mandato del pueblo la voluntad del pueblo no es que ellos eh, tomen el gobierno si ese fuera el caso y hacer lo que quieran el 50% del Perú no está de acuerdo 
hay que leer ese mandato, hay que leer lo que ha dicho el pueblo del Perú. Ahora bien, sí. ahora bien, ahora le pregunto al Hernán Garrido Orleca, economista, el dólar ya está en 3.9. Eh, te pregunto, en términos generales, ¿qué va a pasar con la macroeconomía mientras que se dilucida si ha ganado Castillo o no? Y si gana Castillo, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con la bolsa? ¿Qué va a pasar con los depósitos bancarios? Y con la propiedad, por dar un ejemplo de San Isidro, en donde uno de cada cuatro San Isidrinos no ha querido ir a votar. Bueno, eh, ojalá eh, precisamente le bajara al 50%, que es lo que tiene que podría bajar el valor de la propiedad a ese 25% y no a los demás. Uh -huh. eh, pero definitivamente las propiedades eh, van a valer menos porque va a haber menos eh, compradores. Este, también va a haber un efecto sobre el dólar que ya se observó, pero creo que ha sido simplemente un, un, una primera banda porque el, además el Banco Central de Reserva ha estado defendiendo el tipo de cambio eso no lo puede hacer este, eh, sostenidamente eh, creo que sería una manera eh, muy ineficiente de, de, de hacer lo que hay que hacer en algún momento tiene que parar la mano en el momento que vuelva a subir el tipo de cambio, que podría ocurrir en cualquier momento, si el, si, insisto, si el BCR no defiende, eh, lo que va a pasar es que todos los artículos importados van a empezar a costar más, empezando por la gasolina, eh, el pan, el pollo, que tiene un alto componente importado, y eso se va a empezar a reflejar inmediatamente en los bolsillos de las personas. Hay una cosa muy importante que es lo que está pasando. Están saliendo muchos capitales ya del Perú, me dicen que han sido entre 6 mil y 7 mil millones de dólares, lo cual también presiona, eh, obviamente, sobre el tipo de cambio. Y eh, hay una fuente de preocupación muy grave que yo la tengo y creo que tú también. Yo tengo un fondo importante en las AFP, somos 7 millones de peruanos que tenemos nuestros ahorros allí. Eh, a mí me falta poco para jubilarme y este, a mí me van a tener que matar si me quieren quitar esa plata. Este, espero que los otros 7 millones de peruanos estén conmigo y que si ese fuese el caso, que el señor Castillo, espero no sea así, eh, asumiera el mando de la Nación el 28 de julio, esos fondos tienen que ser respetados. Eh, y de nuevo, insisto, el mandato, quiere que te diga lo que es el mandato del pueblo? El mandato del pueblo estamos mitad a mitad él tendría que llamar a un gobierno de consenso. Eso sería ya, pero, democrático. Pero a ver, siendo práctico, ¿no? el Congreso no debería, en esta semana o en la próxima, en buen romance, antes de que el señor este, sea gobierno, permitir liberar el 100% o el 80% de mi fondo de la AFP. Eh, voy a ser práctico, el 100% es medio complicado porque la mayoría son títulos valores, pero me pueden a mí permitir, me deberían permitir retirar el 80% de mi plata de las AFP. Bueno, lo que pasa es que si todos lo hacemos de golpe, eh, golpeamos eh, sobre todo lo que son instrumentos de renta variable, eh, que son la gente que está en el fondo 1 y el fondo, perdón, en el fondo 2, que es el intermedio, y el 3, que es el riesgo, que son la gente más joven. Perdería mucha plata porque si salen todos a liquidar a la vez sus acciones, eso podría afectar el precio, tirarlo para abajo. Eh, de todas maneras, creo que eso es algo que hay que pensar, hay que pensar que se hace, la otra cosa es que él asume un compromiso si es que él fuese a ser elegido, insisto, no hay que no hay que tirar la toalla, aquí hay buenas posibilidades de eh, darle la vuelta al escenario, pero si tú me haces la pregunta, el señor Castillo lo primero que tendría que decir es que no va a tocar los fondos de las AFPs, y si quiere hacerlo, bueno, está violentando la voluntad del pueblo, hay que entender eso claramente, eh, el, el mensaje del pueblo no es haz lo que quieras el mensaje del pueblo es ponte de acuerdo con nosotros y veamos qué hacemos juntos que tengan eso claro los dos también Keiko ya pero es que, es que tú estás partiendo de la premisa estás partiendo de la premisa de que él es un demócrata y que él va a respetar lo, lo establecido cuando él ha dicho desde un primer momento que quiere cambiar toda la regla de juego entre ellos los modales no, democráticos lo que para ti es democracia para él no es él dice que él interpreta el pueblo, por el pueblo, para el pueblo, y si el pueblo quiere va a cambiar la ley y ya está. No es así. Y eso lo tenemos que tener muy claro los demócratas. Eh, si ese fue el caso, respetaremos el resultado. Pero él tiene que hacer caso al mandato eh, popular. 
mientras él se inscriba dentro del perímetro de la Constitución, él es un adversario político. Si quiere salir del perímetro de la Constitución, es un enemigo. Y es un enemigo de la democracia, y a los enemigos se les trata como enemigos. Yo quiero pensar que él es un adversario. Quiero pensar que él va a actuar dentro del perímetro de la Constitución si fuese el caso que él es elegido. Eh, yo hago estos comentarios porque tú me estás haciendo la pregunta. Sin lucha no hay victoria, mi querido compañero. Listo. Entonces hay que ir a pelear. Correcto. Y pelear es pelear eh, voto a voto. ¿Correcto? Correcto. Eso es lo que hay que hacer en este momento. Ha sido muy amable con nosotros Hernán Garrido Leca. Buenos días. Gracias. Nos vamos a ir una pausa para regresar con Lluvia Angélica con noticias de... Con paciencia y con buen humor le, le decimos que la situación de la segunda ola en Arequipa es durísima. Y en Lima va a venir tercera ola. Y usted tiene que cuidar la salud de su familia, inclusive si hay vacunado algún abuelito. Sí sigue habiendo coronavirus, no hay cama hospitalaria, tampoco hay cama UCI. Sigue estando el peligro y hay empresas que ya comenzaron a tener trabajo presencial. Cuida tu familia, cuida tu salud, cuida tu empresa. En Medicis ahora puedes averiguar tu inmunidad post vacuna con la prueba de anticuerpos neutralizantes. Programa tu prueba a domicilio por WhatsApp las 24 horas del día, los 7 días de la semana o visítanos cuando quieras sin previa cita. Tenemos pruebas moleculares a solo 200 soles y pruebas de antígenos a 100 soles. Reserva tu prueba hoy por hoy a este WhatsApp, al WhatsApp de Medicis. 945-517-259 Centro Médico Médicis autorizado por el Instituto Nacional de Salud como laboratorio molecular Arranca tu día con el magazín más dinámico del Perú Noticias, entrevistas, efemérides política, espectáculos y todos los deportes las eliminatorias al mundial, la Liga 1 y la Champions de lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TV Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario. 